。白地摊没有什么丢人不丢人的，白地摊也可以年入百万，往往不起眼的小生意往往是最挣大钱的。二是九二年的，属猴的，正儿八经的九零后，今年白地摊是第四年，嗯，比较显得沧桑一点。很多就是上学的小高中生来了这哈，都会喊阿阿姨给我来份牛杂。这个这个阿姨，我一看那嘞也都二十来岁，我也我也不过才二十来岁，都喊我阿姨。我心想的，你别喊我阿姨了，你别喊阿姨喊我奶奶无所谓，你只要来吃饭给我送钱都行。啊、<笑>就是这么现实是吧？对，就是这么现实。嗯、一切向前看。<笑>对对对。大家好，我是麦总。今天我们在枣庄市中区，这个、地方叫光明广场夜市啊。这边听闻有一个牛杂西施摆摊，年入百万，我们去看一下啊。走，这位就是我们枣庄的牛杂西施啊。呃，土有虚名，土有虚名啊。啊，你这个叫喷泉是吧？对，喷泉港式牛杂，应该说是新港式牛杂。呃，因为正儿八经的港式牛杂，它是用煎到煎的，和咱们这个还不一样。哦。这是咱是根据那个港式牛杂，然后自己进行改良的，是和咱大陆的口味和他们的口味是完全不一样的。那你这个在哪边学的？香港学的？呃，当时做的时候吧，想学了，没找到地方学。然后就是俺、啊、对象自己在家研究的，他研究的时候吧，我还不叫他研究，俺俩还咧了一下。啊，他分享研究蛮有意思的啊。对，他这个为什么会喷呢？啊，他这个锅就是这样的造型，哦、做出来就是这样的造型锅，喷泉锅就是。哦，然后这个是牛杂哈。对，这个卖怎么卖？小份十块，大份十五。就是按照分量上秤吗？上秤，里边还可以加粉丝或者是加方便面，都可以。香港也加粉是吧？香港没有，这个是咱全国独创。我一天卖的也不多，一天就这样，平时这天一天就二三百碗，星期五、星期六能卖个三四百碗。要是逢年过节的话，一天能卖个五六百碗。那你这一年有多少？一年那没没仔细算过算多少碗，但是一天吧能收入个三千两千的。哦，那算下来一年也要年入百万了。啊，一年也也有个百六八十万的，反正是。也再加上逢年过节的多卖一点。咱这个包还和那个大集上的那种牛杂厂它不一样。啊，一般牛杂上就是新干饭，咱这个就是很多就是都是好东西。这个是什么？这个是配菜，这个豆肠和面筋都是，嗯、呃，配菜必给的。主要就是这个牛杂，牛杂里边就是新干饭，然后大肠、小肠、大肚、小肚、牛头肉、牛肉、牛耳朵都有。这个汤要熬多久呢？这个汤我是从开始出来一直熬到，呃，就是收摊一直熬一直熬，老汤是不扔的，一直继续用就是。哦关键就是头心水，然后头水。对，头水头骨头，往里面放骨头，放水，放酱。是牛骨汤。对，咱这是正儿八经的，就是山泉水加牛骨肉汤熬制的。哦，那你这摆摊几点到几点啊？啊，一般就是下午六点开始到十点半。咱这个一天能卖个五六千块钱，嗯、哦，利润利润也是很可观的。一般做小吃的都知道，嗯、啊，挣的都是辛苦钱，都能对半吧这个？嗯、呃，能对半以上。哦，好好好，牛杂锅啊、哦，这个喷泉蛮有意思的。我刚才不是看你在旁边摆摊呢，你也来买牛杂？哎，对，我天天吃。哈哈哈，你是看老板娘长得好看啊？哎，老板娘也好看，男的也好吃。我的梦想嘛，就是想给她做邻居，上碧桂园再买套房。<笑>我这个年入百万还不算是太那个的，太厉害的。咱们这条街上隐藏的富豪特别多，你像卧虎藏龙的，拆迁户很多，都一般都是这边的拆两回的，那个都拆三回的，就是这这个。都拆三回了，再拆迁都拆第三回了，偷偷那个老头都拆迁都拆了八套房子，八套、啊、对，八套房子，人人家还再再再回来还得照样摆地摊，人家又前几天又给他哎又买个门市，还有，哦哦哦，嗯，人都人都都有七十了吧，都有六七十了，人家都照样出来摆地摊。有人跟来跟你学吗？有有有，现在咱基本上就是全国各地，只要是跟咱的模式一样的，基本上都是我的徒弟。那我在网上也看过这个。是吧？那基本上都是我的徒弟，也有很多就是模仿咱的，因为生意好了吧，肯定得有人模仿，这个是不可避免的。你生意越好，人家越模仿，人家不模仿你，就证明你的生意不好。你们家叫第一家，对，长治牛杂。他们模仿的也叫喷泉牛杂吧？对，很多，还有是从俺这学完回去的，回家直接叫喷泉港式牛杂，还来句创始人，俺对象都气的都发一一的骂。都气的都，你想你学了就学了，你回去做了，咱也不反对，对吧？你叫什么名字不反对，但就就跟人说了一样，你怎么敢敢称的港式牛杂创始人呀？港式牛杂本身就有香港的名师，港式牛杂，咱不算是港式牛杂的创始人
，咱做什么？喷泉刚是牛大。咱做什么是新？刚是牛大穿什么？咱是新创的，因为是。哦。跟就是正儿八经的香港的名词，刚是牛大它不一样。啊。咱只是经过他那改良过来的，可以加泡面是不是？对，可以加泡面，或者是加粉丝。十五二十都有。啊，十五二十三十的、五十的都有，有很多。还有嘞，就是想喝酒的，天气热了嘛，几个聚会喝酒的，要个三十牛杂了、五十牛杂了都很正常。啊，给我来个二十的加泡面的啊。哦，可以可以。泡面是什么样泡面？就这个。港式的吗？吃点。不是不是，就咱是正常的那种泡面。啊，这就是改良的啊。啊。还可以加粉丝啊。对。我要一个这个泡面啊，我给煮是吧？二十的啊，行，二十有多少量？我看一下。好嘞，好嘞。面是放这里串啊？对。也是牛汤？不是，面是清水煮的。清水煮的啊。我们来看看二十块钱的牛杂啊。辣椒要吧？要要。辣椒都是咱自己专门熬制的，秘制的。这个、是红椒油。对。辣椒。嗯。然后生抽是吧？不是，醋。醋啊。不要看我们拍视频多给啊！啊、哦，正常给，正常给。我都是放打包盒的啊。对，这是打包盒都是食品级的。你也挺懒的啊、嗯，不想洗碗啊？你们卖的太多了，洗碗洗不来及，来不及。啊、呃，面烫一下啊。对。这个真是改良版。对，俺自己独创的。啊。根据俺自己这边大陆的口味独创的，进行改良。你在网上很火，我在南京都刷到你的视频了，<笑>对吧？正常就卖四五百吧，生意好的时候能多卖。最多一天卖多少碗？最卖最多一天是一天卖了一万多块钱。一万多块钱啊？对，一万要赚六千吧？对，过年的时候，过年的时候人多，人流量大。哦，那、嗯、么多。港式。牛杂，二十这么多啊？对，你千万不要多给啊！没有没有没有没有。加的泡面，这个牛杂西施是不是这条街上最火的？它都是这条街最亮的仔。这个大哥有意思啊，这条街最亮的仔。我们搞了一个二十的牛杂哈，里头加的是泡面啊。第一次吃，我们来尝尝。牛杂西施煮的创新牛杂的口味，哦，喂，汤其实还是就广东牛杂的口味啊，但是加了辣油跟醋，嗯，拿着泡面吃，这个改良的够够厉害了啊。人家广东牛杂里都是萝卜是吧？萝卜哦，那萝卜卖完了啊。广东牛杂不放辣，不放醋跟辣油啊？对啊，这是给给你俩自己这边。然后你这没有他那个什么，那个叫什么酱的味道哈？广东那边牛杂不是会有那个什么沙茶酱的味道吗？那咱没有那个味道。啊。嗯。他那个他那个咱这边一般也吃不惯啊。啊，你这个汤鲜。哎呀，还是我兄弟贴心啊！这种生活啊，才是生活啊！哎呀，你是扒着我长胖啊！牛杂西施她老公卖的是小串啊，完美搭配啊！嗯。怪大晚上吃点那个太罪恶了啊！但是这个夜市感觉超级超级棒，多少年没见过这种夜市了啊！太有生活气息了。现在都十一点了，基本上摊子都还在，全部都是灯火通明，舒服舒服。嗯，牛杂里的冻豆腐。山东风味的港式牛杂啊，嗯，就这个汤特别鲜，可惜了啊，其实是有老公的啊，是她老公烤的串，炸的小串啊
。你老公那边一天能卖多少钱？那个两三千。啊、哦，那你们年入百万不止。啊<笑>。不要小看这些小生意啊，小生意往往能发大财啊。这个串也蛮好吃的。这串儿都是咱自己做的，不是批发那种。不是不是，那这个串儿，所有的这些串儿，咱、啊、有三十个品种，三十个口味。自己串。啊，对，全部串，比方自己在家也有，也有配方，自己就是找工人去啊。我看他们那种小串全是发的冻货嘛，你这不是吗？嗯，也，咱是串完再冻起来。哦哦哦，他这小串不是那种东北的那种冷冻的那种小串啊，确实是的啊，它的规格大小都不一样。像那种工厂出来的，它是清一色一个大小。对，这个小串也重口味，特别向往这种生活啊！真的，如果再找上我，天天来。这边叫枣庄什么广场？市中区光明广场。枣庄市中区光明广场夜市啊，太有生活气息了哈、啊！你这一天能卖多少牛杂啊？卖一百来斤，一百来斤啊！一百来斤，这个还是新鲜的，肯定是新鲜的。喷泉牛杂啊，一百来斤能卖多少钱？能卖个五千来块钱吧。五千来块钱啊！老板说这个是新鲜牛杂啊，你们信不信？我敢这样跟你说，他要不是新鲜牛杂，我把锅都给你吃了。大家好，我是麦总，今天我在。山东运城，运城肯定很多人不太了解这是什么地方啊！一百零八将，七十二名在运城，这里是宋江曹盖的老家。今天我们去探访一家生意爆火的牛杂店，现在是晚上的九点半啊！你看排队的人还是不少。这块有十五的，有粉丝，有方便啊！申请八证证，十五元。俺那要两位十块的，啊，有票王爷，好嘞，有票王，叫我好，叫我好，李爷，十一叫我好。一百一十三号，一百一十四，申请包办证，十五。前面一百一十，前面还有十来号，还有十来号。对，很快很快。你可能你不要啊，没有算没有算，没有算过来。好嘞。小朋友，这个牛杂好不好吃？非常好吃，非常好吃啊！好吃吗？好吃。老板，来来，还一个。哎，来，哎，来个，来个，哎，妥了啊！嗯啊。老板，再来三十块，三十块牛杂。哎，他家牛杂味道确实不错，他的时间不长，咱来的次数不少了吧？对，咱咱基本上都天天来啊，那基本上都天天来啊。哎，老师，抽抽个烟，抽个花子，不会不会，抽个花子。好，谢谢谢谢。我干的时间不是很长，那个现在很多地方都是人都来吃。干了多久啊？干了有几个月。几个月？哦，就卖这个单品牛杂哈。就卖单品牛杂，它这个牛杂很简单，它是光牛杂，有有有十来种，然后再加萝卜还有配菜。这里头是高汤。对，这里边全是纯高汤，我天天天天起来得煮五小时高汤。牛大骨熬的啊？牛牛棒骨熬的，牛牛棒。哦，港式牛杂，它跟那个广东牛杂有什么区别？这是改进的是吧？这个我学了很多家，我学了四五家，但是学完之后回来，也刚开始卖的时候就能卖个三四百块钱，然后我找人。啊就是找老师傅，你那个做淮南牛肉汤的，我就让他把他淮南牛肉放在放在放，就加进来，结合起来啊。对对对对对。你是九几年啊？九三年。原来是干什么啊？我以前什么也不干，也什么也不干，那个天天在家玩，天天在家玩。你怎么想起来摆地摊的啊？结婚了，然后那个确实没没有钱，那你你只能说你干了。压力大是吧？对，然后我就。摆这个摊子，摆这个摊子，现在好过多了。哦，这个小车投资也不大啊。小车投资不大，他没有投钱东西，他主要啥呢？他就是每天就是先把这个这个需要做新鲜的那个高汤，还有这个新鲜牛杂，新鲜牛杂，新鲜牛杂，要不然你得吃锅了啊。对，我敢这样跟你说，他要不是新鲜牛杂，我把锅都给你吃了。怎么卖这个啊
，这个就是十块十五，然后它咱放上一碗，然后它又慢慢的肉，然后还有一份方便，都都吃饱，很实惠。这个是什么？这是麻花椒油。什么？这是这是兑兑的那个花椒油。哦，这是酱油。这是醋，这是香葱，香葱。这是我炼的那个红油。红油啊。对对对。然后这个锅是煮粉丝跟方便面是吧？对，天天天天煮，煮煮四五四五箱的。哦，那这个小秤是每一份牛杂要称是不是？对，每份称，他就怕少给人家，或者说是那个给的太多了，说咱也咱俩就挣不着。哎呀，哦哦哦，因为咱是鲜牛杂，现在就是十五块钱是是大份，十块钱是小份。哦，方便面在里头啊。哎，方便面在一份。给我们搞一个十五的啊。搞一份十五的，搞的对。行。这十五的，对，十五，这是十五的是吧？啊，量还可以啊。红椒油，红油啊，对，红油，醋，加点汤啊。就是方便面再放进去是吧？对对对，方便放进去，做的东西很快。啊，冒的方便面，方便面冒好以后放到这个料汁里，很简单啊，这个啊，很简单，火很快，这么一碗十五块，牛杂还是满满的啊，还有，这是牛的牛奶肉，牛肝，牛肝，然后牛心牛肚，这一大碗。下面是泡面，这种啊港式喷泉牛杂，我们已经吃了很多家了啊，来尝尝运城的啊，汤看着很清淡啊，你看这个方便面，今天尝一下这个牛杂，这牛杂啊，口感还是蛮好的，很清爽，我感觉还是。不像冻得很久的那种，起码口感吃起来很舒服。方便面十五块钱，一大碗汤，一层牛杂，还有方便面，还有很多这种豆制品，你说值不值啊？嗯，来喝口这个汤啊，整体就是很清爽啊。这个东西啊，我感觉特别特别适合在夜市上去搞一个。第一，它很好看；第二，它还挺好吃啊。我们江苏就没见过这东西。好吧，喝口汤舒服。这是什么？这是牛肺，好像是。我吃了一半了啊！你看，还有这么多，它上面还有，还是牛耳朵、牛奶肉。反正十五块钱这一盒，呃，我能吃的饱饱的。哥，你吃还行吧？可以可以。哎，你看啊，我们是撞衫了啊！同款，铁三靠同款。来，我们一起对个暗号：怕啥来啥，就怕雷。<笑>味道确实蛮好的啊！谢谢谢谢。你看，我们好几份牛杂都吃完了，后面这帮师傅啊，酒还没喝完。师傅，你们喝多少了？喝了几十瓶了，几十瓶了，几十瓶了啊！都是没了。俺云南人大口吃肉，大碗喝酒，来，干，来，哎呀，这个出锅了啊！这是牛肚子啊。这里面是牛杂是吧？对对，牛杂牛肉啊。啊，牛肉都。师傅，你干这个干多少年了啊？我干这个是二十。啊，二十年了啊。这是三十年的三十多年的老店了，从我父亲在都干这个干。哦，你父亲干了十几年，你接了二十多年是吧？对对对，金剑啊。啊，对。这、就是牛肉啊。牛头。牛头啊。三个黄鸭的话，那干了吧？这锅里头还有什么嘞？嗯，牛杂，牛杂，牛啊，牛杂，牛舌头，牛头肉啊，牛肺，牛肠，牛蹄儿、哦
。这有一头牛的牛杂吗？啊，对啊，什么都有。这是蹄子啊。啊，牛蹄。那这个价格怎么卖呢？这个牛蹄儿，这牛头肉是三十五一斤，哦，牛肚是四十五一斤，最贵的呢？最贵的是牛肚，牛牛凤凰肚五十一斤，哦，对，这个四十五。怪你们这个锅大哦。啊，对。有一米二吗？呃，一米二，差不多。啊，对，一米二四。就是每天一锅牛杂是吧？对，每天一锅，一头牛哎，两个，两个,两个啊,啊，这是牛肠，牛肠啊，不用再加饭。过年的时候能干多少个牛嘞？呃，四五个吧。四五个啊？对。那这一锅就不停的烧嘞？啊，一天个三锅。三锅啊？对。就是本地一个朋友讲说你们家出名啊，对对对，金建牛肉牛杂啊，你们生的牛肉也卖哈，生的也卖，自己杀牛吗？自己啊，自己杀牛，自己喂的，自己喂的啊，对，这边都是黄牛肉是吧？呃，也有，嗯，差不多都是黄牛，差不多是黄牛啊，我们南方吃水牛啊，对。水牛现在贵，啊，黄牛肉相对便宜一点啊。水牛肉也是贵吧？水牛肉现在卖的少，它耕牛舍不得杀呀。这锅卤水是一直续啊？嗯，对，留着，留着啊。老汤，那这就是林父亲做的肉的老汤。对对对。你们这边牛杂不上色啊，哈，啊，就是自然色、粉色。大家好，我是麦总，今天我继续在菏泽给你们寻找美食。今天这个地方叫菏泽开发区，沙海回民回族社区。有沙海的粉丝给我私信啊，在他们沙海还有一家特别接地气的牛肉牛杂，师傅他们家牛杂怎么样？呃，牛杂这好吃，确实好吃，确实好吃啊！哎，确实好吃啊、呃！你经常买吗、哎？我经常买，我经常吃他的东西啊。哦，这个在地方算出名的是吧？啊，出名了，对。沙海牛杂，哎对，这是嘛？啊，这个骨头皮的。哦，牛蹄啊。对。牛蹄刚才说多少钱呢？三十五。三十五，那这一个牛蹄大概多少钱呢？呃，七八十块钱。七八十块钱啊。嗯。他们一买就一整个是吧？嗯，可以切，要多少？牛蹄子我还没吃过呵呵。你吃，我们大佬早点肚子，早点你们家最贵的那个五十块钱的那个金钱肚是吧？啊，今天有吧？今天没有了。今天没有了。对，刚刚卖不完了。卖完了啊！早点那个就早点牛肚子吧。刚才我看有了。嗯，你先剔剔完。我们不急不急啊，你先把这个搞完，晶莹剔透的在阳光下面。做牛肉也做了一辈子了啊，你看啊，他们这边也都是烧柴火啊，大柴火灶。哎，我们正好来的时候，赶上锅里还有点牛杂没捞，刚出锅。你看，这是柴火，就直接这个店啊，就开在家里头，就是沙海，菏泽东沙海。师傅再继续剔牛蹄子，我们稍微等等，我准备搞一个牛牛肚，看着应该蛮好吃，现出锅的。哎，对，就是这个牛肚，牛肚，少搞点啊，搞个这块，这块，就是这种不带绒毛的这块啊，嗯，搞个半斤就好了啊，我们到回去尝尝啊，拿个袋儿，嗯，好好好，多少钱一斤这个？啊，这个多少钱一斤？四十五，四十五啊，对，好
好嘞，剩下。五十九多了啊，就一半吧，是吧？四十。A few moments later， 兄弟们，我们搞了点牛肚啊，刚出锅的热腾腾的，四十五块钱一斤。来，我们来尝尝，就不切了啊，快！这家在沙海这边啊，在前沙海还是很出名的啊。卖的最好的一家牛杂，哇！兄弟们，赶紧给我一声啊！